ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವೀರಣ್ಣ ಮಹಸ ತರಗತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರೊಬ್ಬರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಂಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಇವರು ತಮಗೆಲ್ಲ ಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ಮಿಶ್ರಾ ಇವರು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೌತಾಳದವರು ಕೇವಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅನ್ನದಾತನೂ ಸಹ ಕೋಟಿ ಗಂಟಲೆ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿದ ಧೀಮಂತ ರೈತ ಮಹಿಳೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾದ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಬರಡು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಬೆಳೆದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮನೆಮಗಳು ಇವರ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯುವ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಸಾಧನೆಯನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಇವರಂತೆ ನಾವೂ ಸಹ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯಶಸ್ಸಿನ ಶಿಖರವೇರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಲಸಾದ ಕುರಿತಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲವೋ ತಪ್ಪದೇ ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲವೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಮಸ ಎಂದರೇನು ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮಹತ್ತಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರೋ ಅಂಶ ಅದರೊಂದಿಗೆ ದತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾಗಿಸುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನಕ್ಕೆ ಮಸಾಹ ಅಂತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳತಕ್ಕಂತಹ ಅನ್ವಯಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅತಿ ಸರಳವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಪವರ್ತನ ಎಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡುದಾದ್ರೆ ನಾ ಇರೋದು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಂಟರ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಹೌದಾ ಎಂಟರ ಅಪವರ್ತನಗಳಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎಂಟನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾಗಿಸುತ್ತವೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕ ಹೌದು ಅವಕ್ಕೆ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರೀತಾರೆ ಎಂಟರ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತ ಒಂದು ಹೌದಾ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅಪವರ್ತನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅಪವರ್ತನ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹೌದಾ ಒಂದು ಇನ್ನು ಎರಡರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಎಂಟಿದೆ ಎರಡು ಸಹ ಎಂಟನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾಗಿಸ್ತದ ಮೂರು ಭಾಗಿಸುದಿಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಿಸ್ತದ ಐದು ಇಲ್ಲ ಆರು ಇಲ್ಲ ಏಳಿಲ್ಲ ಎಂಟು ಈಗೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎಂಟರ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಅರ್ಥ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಎಂಟು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾಗ ಹೋಗ್ತದೆ ಹೌದಾ ಹೀಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾಗಿಸುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗೆ ಮಸಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಸ ಅಂತೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಹೀಗೆ ಅಪವರ್ತನ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಸಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡಿಡಿಯುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತಾರರ ಮಸಾಹ ಕಂಡಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಮಸಾವನ್ನ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಡಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಾನ ಮುಖಾಂತರ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಲಸಾದಂತೆ ಮಸಾನ ಬಾಕಾರ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಬಿಡಿಸಬಹುದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮೂವತ್ತಾರು ಹೌದು ಲಸಾದಾಗ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಾಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಆ ಲಸಾಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮಸಾವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಎರಡು ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಎರಡರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತಾರು ಎರಡು ಭಾಗ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕು ಹೌದಾ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡರಿಂದ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಚ್ಚಬಾರದು ಎರಡೂ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎರಡರಿಂದ ಭಾಗ ಹೋಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಮಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಎರಡರಿಂದ ಭಾಗ ಹೋಗ್ತವ ಎರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಹದಿನೆಂಟು ಮೂವತ್ತ ಆರು ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿನೆಂಟು ಬಂತು ಇವು ಎರಡು ಎರಡರ ಮಗ್ಗಿಲಿವೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 
ಹೌದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಅದು ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಈ ಕ್ರಮದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ನಡೀತು ಹೌದಾ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಂದಾಗ ಮಸ ಕಂಡಿಡಬೇಕಾದಾಗ ಇದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಬಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಬಿಡಿಸಬಹುದು ಹೇಗಿಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಭಾಗಿಸೋದು ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಈ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮೂವತ್ತಾರನ್ನು ಭಾಗಿಸಬೇಕು ಈ ಭಾಗಾಕಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸೊನ್ನೆ ಬರುವವರೆಗೂ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕು ಹೌದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಒಂದೇ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಒಂದೇ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಆರ ನಾಲ್ಕು ಆದ್ರೆ ಎರಡು ಮೂರಾಗಿ ಎರಡು ಕಳೆದ್ರೆ ಒಂದು ಹೌದಾ ಇದಿನ್ನೂ ಸೊನ್ನೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಸೊನ್ನೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನ್ನ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಭಾಗಿಸೋದು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಜ್ಯಕ ಈ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬಾಜ್ಯ ಆಯ್ತು ಈ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹೌದಾ ಈ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಉಳಿದಂತ ಶೇಷ ಹನ್ನೆರಡಿದೆ ಆ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಭಾಗಿಸೋದು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡ್ಲೇ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಹೌದಾ ಶೇಷ ಸೊನ್ನೆ ಬಂತ ಶೇಷ ಸೊನ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಭಾಜ್ಯಕ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಏನ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಸ ಅದೇನು ಮಸ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಸ ಎಷ್ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಹೌದಾ ಈ ಎರಡು ಕ್ರಮದಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಿಡಿಸಬಹುದು ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗ ಈ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸಕ್ ಬರ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಆದಾಗ ಈ ಕ್ರಮದಿಂದ ಮಸ ಬಿಡಿಸುದು ಸರಳ ಸರಳ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಹಿಂದಿನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮಸ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡಿಡಿದ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮಸವನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಮ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಐವತ್ತಾರು ನಲವತ್ತೆರಡರ ಮಸ ಕಂಡಿಡಿದಾಗಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಈ ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಒಂದೇ ಯಾವ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲದಾವ ಎರಡರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲದಾವ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂರು ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳದಾವ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಾವ ಹೌದು ಎರಡು ಹದಿನಾಲ್ಕಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟ್ಲೇ ಐವತ್ತಾರು ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದೇ ನಲವತ್ತೆರಡು ಹೌದು ಇನ್ನು ಈಗ ಒಂದು ಎರಡು ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈ ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಇವು ಏಳರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲದಾವ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏಳರ ಮಗ್ಗಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈಗ ಹೌದ ಮೂರು ಒಂದ ಮಗ್ಗಿಯೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು ಏಳು ಎರಡ್ಲೇ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಏಳು ನಾಲ್ಕಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಏಳು ಮೂರ್ಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಹೌದಾ ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಒಂದ ಮಗ್ಗಿಯೊಳಗೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬಾಕರ ಕ್ರಿಯೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿತು ಇನ್ನ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳ ಗುಣಾಕರ ಮಾಡುವುದು ಎರಡು ಗುಣಲೆ ಏಳು ಎರಡು ಏಳೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಐವತ್ತಾರು ನಲವತ್ತೆರಡ್ ಮಾಸ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಐವತ್ತಾರು ನಲವತ್ತೆರಡು ಈ ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಭಾಗಿಸುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಹೌದಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇ ಮಾಸವನ್ನ ಭಾಗಾಕಾರ ಕ್ರಮದಿಂದ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಮೂರು ಮಾಸ ಅಂತಂದಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮಾಸ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು ಆ ಬಂದಂತ ಮಾಸವನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸೋದು ಹೌದಾ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮತ್ತು ನಲವತ್ತೆರಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಹಾಗಾಗಿ ನಲವತ್ತೆರಡನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲೇ ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡೋದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಒಂದೇ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಳಿತಕ್ಕಂಥ ಶೇಷ ಇಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡರ ಎಂಟು ಕಳೆದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ಶೇಷ ಸೊನ್ನೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಬಾಕರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದೆ ಹೌದಾ ಈಗ ಶೇಷ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಉಳಿತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದನೇ ಬಾಜ್ಯಕ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಜ್ಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಹದಿನಾಲ
ಅನ್ನು ಬಾಗಿಸುವ ಗರಿಷ್ಠ ಅಳತೆ ಗರಿಷ್ಠ ಬಾಜಕ ಇಂಥವು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಅನ್ವಯಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅನ್ವಯಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಥ ಶಬ್ದಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ದುಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಹಸಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಂಡಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಹಸಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗಿದೆ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯ ಉದ್ದ ಅಗಲ ಮತ್ತು ಎತ್ತರಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆರ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನಾಲ್ಕನೂರ ಐವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇವೆ ಈ ಮೂರು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲು ಬೇಕಾದ ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ಉದ್ದವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಉದ್ದ ಅಂತಿದೆ ಗರಿಷ್ಠ ಉದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಸಾವಣ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಹೌದಾ ಅನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಇದು ಈ ಇವುಗಳನ್ನ ಅಳೆಯಲು ಬೇಕಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಉದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಭಾಗ ಇವುಗಳ ಇವುಗಳನ್ನ ಭಾಗಿಸುವಂತಹ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಹೌದಾ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆರ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ನಾಲ್ಕನೂರ ಐವತ್ತನ್ನು ಭಾಗಿಸುವ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೌದಾ ಈ ಆಯಾಮದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಸಾವಣ್ಣೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಈಗ ನಮಗೆ ಈ ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಒಂದೇ ಮಗ್ಗಿಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹೌದಾ ಅದ್ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಐದರ ಬಾಧ್ಯತೆ ನಿಯಮ ನೆನಪಾಬೇಕು ಐದರ ಬಾಧ್ಯತೆ ನಿಯಮ ಹೇಳತ್ತಿ ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಐದು ಅಥವಾ ಸೊನ್ನೆ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಐದರಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಾ ಹೋಗ್ತಾವ ಅಂತೇಳಿ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನ ಐದಿದೆ ಇಲ್ಲೂ ಐದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಐದರಿಂದ ಬಾ ಹೋಗ್ತಾವ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೆ ಐದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಐದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಒಂದು ನೂರ ಅರವತ್ತ ಐದ್ಲೆ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಆಗ್ತದ ಹೌದಾ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಐದು ಒಂದ್ಲೇ ಐದು ಮೂರ್ ಕೈಲ ಹೋಯ್ತು ಐದು ಆರ್ಲೆ ಮೂವತ್ತು ಎರಡು ಹೋಯ್ತು ಐದು ಐದ್ಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಈಗ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಹೌದಾ ಐದು ಒಂದು ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದ್ಲೆ ಆರ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಐದು ತೊಂಬತ್ಲೆ ನಾಲ್ಕನೂರ ಐವತ್ತು ಹೌದಾ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಐದು ಐದು ಸೊನ್ನೆ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಐದರಿಂದ ಬಾ ಹೋಗ್ತದ ಐದ ಮೂವತ್ ಮೂರ್ಲೆ ಒಂದು ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಐದು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳೆ ಐದು ಹದಿನೆಂಟೆ ಹೌದಾ ಈಗ ಈ ಅಂಕೆಗಳು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮೂರಿಂದ ಬಾ ಹೋಗ್ತವ ಮೂರ್ ಹನ್ನೊಂದ್ಲೆ ಮೂರೊಂಬತ್ಲೆ ಮೂರ್ ಆರ್ಲೆ ಹೌದಾ ಇವು ಮೂರು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಮಗ್ಗೆ ಒಂದ ಮಗ್ಗೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಂದಿಸಬೇಕು ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವುಗಳನ್ನ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಐದು ಐದು ಗುಂಡ್ಲೆ ಮೂರು ಐದೇ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂರ್ಲೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಇವುಗಳ ಮೂರುದ್ರ ಲಸ ಸಾರಿ ಮಸ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಳತೆ ಪಟ್ಟೆ ಗರಿಷ್ಠ ಉದ್ದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಗಿದೆ ಯಾವ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕ ಸಾವಿರದ ಅರವತ್ತೊಂದು ನಾಲ್ಕ ಸಾವಿರದ ಒಂದೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕ ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಶೇಷ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎರಡು ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಉಳಿಯುವುದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತಿದೆ ಹೌದಾ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೌದಾ ಮಸ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎರಡನೇದು ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾಲ್ಕ ಸಾವಿರದ ಅರವತ್ತೊಂದು ನಾಲ್ಕ ಸಾವಿರದ ಎಂಬತ್ತೈದು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕ ಸಾವಿರದ ಎರಡೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮಸ ಕಂಡಿಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾಗಿಸಿಬಿಡ್ತಾವ ಹೌದಾ ಶೇಷ ಸೊನ್ನೆ ಬರ್ತತಿ ಕಡೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಕ ಇದಾರೆ ಅವರ ಶೇಷ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎರಡು ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ 
ಹೌದಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮಾಸ ಒಂದ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಬಂತು ಹೌದಾ ಇನ್ನ ಈ ಒಂದ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಎರಡ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರ ಮಾಸವನ್ನು ಕಂಡಿಡೋಣ ಇಲ್ಲಿಗ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಎರಡ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನ್ನ ಒಂದ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದ್ದೀನಿ ಹೌದಾ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ರಮದಿಂದ ಲಾ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶೇಷ ಇದು ಸೊನ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ಹೌದಾ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಬಿಡಿಸಿ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಶೇಷ ಸೊನ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಭಾಜಕ ಯಾವುದಾಗಿರ್ತದೋ ಅದೇ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಸಾಹ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮಾಸ ನಲವತ್ತು ಒಂದು ಹೌದಾ ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಇದೆ ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕ್ ಸಾವಿರದ ಅರವತ್ತೊಂದು ನಾಲ್ಕ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನ್ನ ನಲವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಶೇಷ ಎರಡು ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಉಳಿತೈತಿ ಹೌದಾ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಈಗ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಸ ಎಂದರೇನು ಹಾಗೂ ಅದರ ಅನ್ವಯಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಿಡಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿವಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ 